Wir haben uns schon die Origin-Story von Skibbity Toilet angeguckt. Es gibt aber noch eine weitere Origin-Story. Und weil ich persönlich auf Origin-Stories stehe und ich genau weiß, dass ihr es auch tut, würde ich sagen, wir schauen uns die mal an. Aber Vorsicht, sie wird echt ein bisschen eklig. Ich würde sagen, ihr lasst einen Daumen und ein Abo da. Und wir gehen direkt mal rein. Das Ganze ist von Croc Film. Schaut also gerne mal beim Kanal vorbei. Ist natürlich wieder wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das sieht aber nicht gut aus. In the depths of a dark forest, there is a oh, der Sprecher ist richtig nice. Laboratory, where scientists conduct forbidden experiments. The scientists' goal was to create a new kind of creature with the highest intellect and strength. Yo, wait, was ist das denn? <lacht> was ist das? Ist das? Ugh. Das ist ja ekelerregend. Also, was machen die denn da schon wieder? Warum müssen Menschen immer so ein Bullshit machen? Das verstehe ich nicht. Ist das... Aber das ist doch keine Skibidi Toilet, oder? Das ist doch kein Toilettenmann. Also kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Zum Glück haben sie das scheinbar dann das Klo runtergespült und haben was Neues angefangen. Weil das sieht ziemlich, ziemlich weird aus, muss ich sagen. Also in der verlassenen Stadt, ihr habt es gehört, ne? Und da werden Experimente durchgeführt. But nature decided to play a wicked prank. Ja, die Natur, die ist natürlich immer auch am Start, ne? Die haben immer einen Strich durch die Rechnung. Ein Creature mit einem Kopf und Neck, aber keine Limbs, schlüpft aus der Scientist's Kontrolle und endet up in der filthy Sewer. Es splashed into the bubbling mass of foul smelling waters and waste. Das ist ziemlich ekelerregend. Disappearing into the darkness of the underground labyrinth. Also ich würde das jetzt einfach mal auf äh, ganz knapp so übersetzen, dass es in die Kanalisation, in die Kloake oder in die Scheißhausgrube gefallen ist. <lacht> Over the years, due to mutations caused by chemical substances in the sewer pipes, the small creature transformed into something repulsive. Schaut aber aus wie ein Mensch. Its head became massive, distorted in shape, and its neck grew in length. Da muss man ja Albträume bekommen. Much more than just a monster. This creature left its underground sanctuary and began to wander through the dark pipes, seeking a path to light and life. Mm. At last it found a way out. <laughs> Durch die Toilette von Tjulfa dann. <laughs> the creature entered another's home with the aid of a toilet. Its eyes burned with merciless flames, and its unbearable hunger made it let out terrifying cries. The inhabitants of the house, sleeping in oh, es of the evil geht's jetzt aber raus aus... Nee, 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 nur der Nacken ist größer, ne? Nur der Nacken wird länger. Horror filled their hearts as they saw the hideous creature approaching them menacingly. The horrible creature... Yo, Leute, kommt mal runter! ...spared neither men nor women. Its lifeless eyes stared at its victims with indifference, as if they were mere toys in its hands. On that dark day... The town turned into a place of nightmare. Das glaube ich gerne. Screams and groans filled the air. Das ist and the richtig. The sound of breaking doors and the crunching of human bodies mingled with cries of despair. Also das ist laut Croak die Origin Story von den Toiletten. Das ist eine ziemlich also ich finde die Origin Story ähm, by the way nicht sad. Ich finde die Origin Story <lacht> richtig ekelerregend. <lacht> also keine Ahnung. Das ist, aber das ist natürlich mal wieder typisch, ja. Wenn Menschen irgendwas im Labor machen und das geht, kommt aus, dann, das heißt nichts Gutes einfach. Das ist doch immer so. Als nächstes haben wir die Sad Origin Story vom Kameramann. After the appearance of Skibidi Toilets, fear and terror grip the world. Ey, guckt euch das an. Cities and countries have been destroyed. No one can defeat these creatures. Boah, das ist schon... Das, ist, das erinnert mich irgendwie an so eine Szene von Godzilla. Keine Ahnung. Das, <lacht> schaut euch das an. Also cool gemacht ist es. Das Einzige, was mich davon abhält, das in irgendeiner Form so ein bisschen Blockbuster-mäßig zu betrachten, ist einfach die Tatsache, dass da halt eine riesige Toilette steht. Ah, damn. Aber warum? Was macht es so, dass sie nicht resistent sind? Secret services from different countries joined forces and began to recruit specialists. At the head of the special squad was the scientist Dr. Mortis, an experienced military engineer. Was ist das? Was ist... ist äh, ah, ich frag gar nicht. Ein Scientist. For months the scientist studied the enemy, looking for weaknesses and developing new weapons. They studied closely the tactics and behavior of the Skibidi toilets 
seeking to find their weaknesses. Finally, they were ready for a confrontation. Also, die haben einfach die ganze Zeit geschaut, wo die Schwachstellen sind etc. Mich würde das ja auch sehr interessieren, warum die normalen Menschen nicht resistent gegenüber den Skibidi Toilets sind und was die Skibidi Toilets jetzt letzt letztendlich machen, um die zu verwandeln, weil die müssen sich ja verwandeln. Secret Squad set out to fight back against the Skibidi Toilets, but they proved not only stronger, but also smarter than ordinary humans. Ach, tatsächlich? In the blink of an eye, the special squad was wiped out. Those who escaped were horrified by the power of these creatures. Everyone realized that regular squad would not be able to defeat these monsters. They realized that they needed their own monsters to win. Aber After the defeat, Dr. Mortis came up with a new idea. He proposed a terrifying plan that could stand up to the Skibidi toilet. Aber warum genau Kameras? The surviving agents were left with no choice and they agreed to a risky experiment. Oh Dr. nein. Mortis set about executing his plan. Ja, und was machen jetzt die Köpfe? Oh, Junge, 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 das sieht ungesund aus, aber wie Hölle? Das sieht so ungesund aus. Also ich, ich würde das nicht mal... Also Josef, weil du das jetzt gemacht hast, ist okay, Josef. Ich finde das gut, dass du das gemacht hast, Josef. Auch wenn du ein bisschen, ja, möchte ich sagen, ungesund aussiehst. Aber ist in Ordnung, du hast dich für die Menschheit geopfert. Ich verstehe das schon. Their blood was replaced with the blood of captured Skibidi toilets to strengthen their bodies, ah, okay. giving them unique properties. Ah, also das the Blut von einigen. Have been replaced with robotic prostheses to enhance their strength and mobility. The agents' heads were replaced with special cameras, allowing them to see at any time of day and quickly analyze and process data. Helping them develop effective strategies against Skibidi toilets. So the first squad called the Also eigentlich, wenn, wenn ich das jetzt mal so kurz nochmal Revue passieren lassen darf, ist, ist das eigentlich ja so, dass wenn ich mir den jetzt angucke und ich gucke mir den an, dann ist da ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Ne? Also ein bisschen was über die restlichen organischen Körperteile gebaut und das war's. Ne? Also irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Strategie Viel ist dann nicht mehr übrig. Skibidi Toilets. So the first squad called the Cameramen was born. This unit was the first to be able to fight back against the Skibidi Toilets. Alright, das war die Origin Story von den Kameraden hier. After jetzt werden wir uns noch das vom TV-Man angucken. The world was gripped by The only thing that saved the world was a brave squad of cameramen. Die haben ja gar nichts gemacht. The merciless war was the small town of Mandis City. In this town lived the happy family and one day fate decided to play a cruel joke on them. During the fight between Skibidi toilets and cameramen A defeated toilet fell on the family home. Oh, ich ahne, schreckliches. Oh nein, und John? Grünes Blut, die haben grünes Blut. Wusstet ihr, dass die grünes Blut haben? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich wusste es nicht. Er war nicht allein in den Ruinen, unable to believe what was happening. Er saß in Silence für Hours, watching his city being destroyed from the ground. Suddenly, a strange sound came from behind a broken TV filled with green radioactive liquid. Das Blut, oder? Von Skibidi Toilet. Toilet had gotten into the TV and brought it to life. The TV's circuit boards were covered with... Bedeutet das, dass das Blut der Skibidi Toilets alles zum Leben bringt oder alles mutieren lässt, mit dem es in Berührung kommt, was ja sehr interessant wäre? Warum sich dann aber diese Gerätschaften oder alles, was sich mutiert, dann aber gegen die Skibidi Toilets stellen kann. Na gut, okay, wir warten mal ab. Making it conscious and intelligent. The television, which had superhuman intelligence, understood that without a physical body, it would be just a piece of metal. The mutated TV offered John a deal. He would help destroy all the Skibidi Toilets and in return, John would have to give him his body. Oh Gott, okay. Er hatte keine andere Wahl. 
Und wie geht das jetzt? Aber wie geht das jetzt? John followed the instructions step by step, assembling the terrifying technology. Hätte er nicht einfach einen, Soon, einen Roboter bauen können, dem was the final step to merge with the <lacht> Wie der schaut der Fernseher, <lacht> freut sich voll. Ja, er ist ja nur derjenige, der seinen Kopf verliert. With unwavering determination, he put the mutated TV on his head. And in an instant, the blending Aber wie haben die dann unten ein Loch reingefräst oder wie muss ich mir das vorstellen? Planet became his main goal. In a short time all cameramans were amazed at the power of this creature. Ja, das hat man ja gesehen auch. One flash of the TV man's screen left only ash on the Skibidi toilets. Auch das ist interessant. Warum? Aber auch hier ist interessant, warum eigentlich? Warum eigentlich? Wieso eigentlich können TV-Männer die Skibidi Toilet so gut besiegen? Das ist halt, ja, die Frage der Fragen. Ne? Das interessiert mich brennend. Wenn ihr das wisst, Leute, schreibt es in die Kommentare rein. Aber da waren wieder so ein paar Details, die ich noch nicht wusste. Ob die jetzt zur Original-Lore dazugehören, weiß ich nicht. Ist ja von einem anderen Kanal, das darf man ja nicht vergessen. Ist ja quasi ein Fanmade vom ursprünglichen. Aber trotzdem, interessant. Es gibt jetzt noch ein Video, das wir uns angucken. Und zwar die Sad Story of Speakerman. Aber die Reihe gefällt mir. Und auch der Erzählerstil ist ziemlich cool. Ja, das stimmt ja. Die erfinden ständig irgendwas Neues. Das sieht schon heftig aus, ey. Scientists who developed weapons to stop the Skibidi toilets were desperate. Nothing Was hat er denn? These horrible creatures. Und dem geht's gar nicht gut. Sieht so aus, als würde es ihm gar nicht gut gehen. Dr. Clark. He conceived a genius plan to destroy all Skibidi toilets. He wanted to develop a special teleport gun that would be able to move Skibidi toilets to another universe. All the scientists thought he was a fool and freak. Saying it was impossible, but Dr. Clark didn't think so. He used all his knowledge to create something impossible to imagine. Also haben wir jetzt hier noch mal einen Wissenschaftler, der noch einmal was anderes erfindet. Das heißt, wir haben nicht nur eine, ich sage jetzt mal Organisation, die irgendwas erfunden hat, ja, wie bei den Kameramännern, sondern wir haben noch eine. Dr. Clark ist ja jemand anders. The teleporter gun was ready. When the time came to test the gun, he took the risk. Because he couldn't allow anyone else to be hurt by his creation. Feiner Typ. He decided to test the gun on a captured small skibidi toilet. <lacht> oh, das sieht ja nicht so nice aus. Sie freut sich nicht so sehr, die, die, diese Toilette, ey. The little toilet and pulled the trigger. But instead of a skibidi toilet, it was Dr. Clark who vanished. All scientists watching this experiment were shocked. Aber wo ist er hingegangen? Upon waking up, Dr. Clark didn't know where he was. The entire planet was a huge radioactive dump. Doctor realized that his teleport gun was broken. Er ist einfach irgendwo gelandet im Universum. But Dr. Clark didn't give up. He started going over the teleport gun. Oh, äh. and realized that he could fix it. Aber, aber wie kannst du das denn, also zunächst mal, also das ist ja riesiges Glück, dass du auf einem Planeten landest, wo du wohl augenscheinlich Sauerstoff atmen kannst, wo aber trotzdem alles so dermaßen radioaktiv verseucht ist, dass du halt zugrunde gehst und der kann es trotzdem reparieren, alright? The right tools, da hatte Dr. Clark aber Glück, würde ich mal sagen. Er sieht aber auch schon nicht mehr so gesund aus. Gained in human strength and his face was pulsing with radioactive blood. Um, okay. Everything was ready. The mutated Dr. Clark. Na, solange sein Kopf noch mitmacht. And immediately entered it. In a couple of seconds he was swept millions of miles away and randomly teleported into an audio store. <laughs> oh Using no! A failed teleportation, he merged with the store's equipment. His muscles were covered in super strong material. His bones became steel. His blood vessels changed to cable. Also da passiert ja ziemlich viel. Also ich 
will nicht sagen, dass ich auch so einen Teleporter haben will und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass meine Adern zu Kabeln werden, aber trotzdem schaut das sehr interessant aus. But instead of a head, he now had a speaker. No longer Dr. Clark needed to create a weapon. Dr. Clark ist jetzt die Weapon, genau, er ist jetzt die Waffe. Okay, aber trotzdem stellt sich dann die Frage, wie sich die dann, ja, vermehren, ne? gibt ja nicht nur einen Speakerman von diesen größeren, da gibt es ja auch mehrere, genauso gut wie es ja auch einen TV-Man gibt mit mehreren TVs aus rum und nicht nur einem in der, am Kopf oben. Das ist also die Frage, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Leute. Äh, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.